ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡುಗೆ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಬಟರ್ ನಾನ್ ಮತ್ತೆ ದಾಲ್ ಮಕ್ಕಣಿ ಇದೊಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಟರ್ ನಾನ್ ಅಥವಾ ದಾಲ್ ಮಕ್ಕಣಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅಡುಗೆ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಟನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮೊದಲು ಬಟರ್ ನಾನಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೇ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥನ ಮೊದಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಹಾಗೆ ಅದು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರೋದು ಇದಾದಮೇಲೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೇ ಈ ನಾನ್ನ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವೀಗ ಕಲಿಸ್ಕೊಬಿಡೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊದಲು ಮೊಸರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನೀರನ್ನು ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಕೈಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಎರಡು ಗಂಟೆ ನಾವು ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಈಗ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರೋಣ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ದಾಲ್ ಮಕ್ಕಣಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಕಪ್ಪು ಉದ್ದಿನಕಾಳು ಹಾಗೇ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ರಾಜ್ಮಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಪ್ಪು ಉದ್ದಿನಕಾಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ರಾಜ್ಮಾನ ತೊಗೊಂಡು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಕಾಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದು ಬೇಯೋಲ್ಲ ಈಗ ನೆಂದಿರೋಂತಹ ಕಾಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾಳು ಮುಳುಗಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಷ್ಟು ಪುಡಿನೂ ಹಾಗೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಉಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ದಾಲ್ ಮಕ್ಕನಿಗೆ ಹಾಕೊ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ವಿಸಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ವಿಸಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಕಾಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಉದ್ದಿನಕಾಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ರಾಜ್ಮನು ಸಹ ಹೀಗೆ ಈ ಥರ ಮೆತ್ತಗೆ ಬೆಂದಿರಬೇಕು ಆಗಲೇ ದಾಲ್ ಮಕ್ಕಣಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು ಈಗ ಒಂದು ಬಾಣ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನೂ ಸಹ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಡ್ರೈ ಮಸಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಲಾವೆಲೆ ಚಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಲವಂಗ ಈ ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋಂತಹ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಈಗ ಡ್ರೈ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬೆ ಇದು ಶುಂಠಿ ಬ
ನೋಡಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಟ್ಯಾಶು ಪೊಟೆಟೊ ಸ್ಮ್ಯಾಷರ್ ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮ್ಯಾಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಈ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೊಂಥರ ಬೆಣ್ಣೆ ಥರ ಇರಬೇಕು ಗ್ರೇವಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಕಾಳು ಬಾಯಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಾಲ್ ಮಕ್ಕನಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವ ನಾನು ಹಾಕ್ತಿರೋದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಬೆಣ್ಣೆನ ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಬೇಕು ಕಮ್ಮಿ ಉರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ದಾಲ್ ಮಕ್ಕನಿನ ನಾವು ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇತಿನ ಸಹ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ದಾಲ್ ಮಕ್ಕನಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಈ ದಾಲ್ ಮಕ್ಕನಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕ್ರೀಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ರೀಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಮೌ ಪೌಡರ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ನ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸೋದು ಅಂತ ಅದು ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ದಾಲ್ ಮಕ್ಕನಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲರ್ ದಾಲ್ ಮಕ್ಕನಿ ಕಲರು ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ ಪುಡಿನ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಖಾರ ಹಾಕಿದರೂ ಇದು ತಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ದಾಲ್ ಮಕ್ಕನಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ತುಂಬನೇ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ದಾಲ್ ಮಕ್ಕನಿ ಬಟರ್ ನಾನ್ ಜೊತೆ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಜೊತೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಜೊತೆ ಪ್ಲೇನ್ ನಾನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ನಾನ್ ಹಾಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ರೈಸ್ ಜೊತೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಈಗ ದಾಲ್ ಮಕ್ಕನಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ನಾನ್ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ನಾನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಗೆದು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓವಲ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಟ್ಟಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಓವಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಈವನಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಒತ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೀರಾ ತೆಳ್ಳುಗೂ ಇರಬಾರ್ದು ತೀರಾ ದಪ್ಪಕ್ಕೂ ಇರಬಾರ್ದು ಮೀಡಿಯಮ್ ತಿಕ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒತ್ತಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಿಟ್ಟುಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೀಗೆ ನೀರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತವಾಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ತವಾನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತೀರಾ ಏನು ಬಿಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಗಿದೆ ತವಾ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನಾವು ನೀರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತವ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾನನ್ನು ಉಲ್ಟ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತವಾನ ಉಲ್ಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಅದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಹೀಗೆ ತವನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನಾನನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂಭಾಗ ಈವನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಾನಲ್ಲಿ
ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ದಾಲ್ ಮಕ್ಕಣಿ ಬಟರ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವಿನ್ನು ಅಡುಗೆ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ತಡ ಯಾಕೆ ಈಗಲೇ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಟನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಾಗೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ 